Hola a todas y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un super haul de temporada y creo que algunas cositas de rebajas, aunque no sé si van a estar en tienda, pero bueno, como son básicos ahora para la vuelta a la rutina, seguramente los encontréis en cualquier tienda parecidos. Me siento rarísima porque hace meses que no grabo un haul, ya no sé cómo se hace. Antes de empezar os dejo por aquí mi perfil de Instagram y de TikTok. También tenéis los enlaces en la cajita de información que yo subo muchas cositas y vamos con el vídeo. Voy a ir sin ningún tipo de orden, tal como lo voy a ir cogiendo y lo primero que os voy a enseñar es un vestido que realmente me lo regalaron por mi cumple, pero es muy bonito y os lo quiero enseñar. Como no, tenía que ser de cuadros bichi rojo porque es que es mi obsesión. Me encanta es muy bonito, es de extradivario y es de temporada. No sé si ahora mismo estará, pero es de temporada. Es precioso, cortito, así muy rollo granjero, no sé, me parece muy chulo. Las mangas me encantan y lo más chulo es la espalda, que la tiene al aire con estas dos cintitas por aquí. No me digáis que no es monísimo. Lo siguiente que os enseño sí que es reciente porque me lo compré el otro día y es este chalequito de aquí de Zara. Me encanta, tenía muchísimas ganas de un chaleco de este estilo porque me parece súper versátil y la verdad es que me lo compré el otro día y ya me lo he puesto varias veces. Es muy chulo, muy cómodo, no se transparenta nada, la tela es así como rugosita. Es la talla XS porque viene en grandecito, aún así lo he tenido que arreglar un poco de aquí de las asilas. Lo siguiente que os enseño son dos tops exactamente iguales pero en diferentes colores. El primero es este negro, son de Stradivarius, de estos básicos, estos 100% también están en tienda porque lo he visto en varios colores. Y es que me encanta, o sea, ha sido la mejor compra del verano, me lo estoy poniendo un montón para salir, para ir a trabajar, para todo. Yo me cogí la talla M y ya os digo, me lo he cogido también en blanco. Este sí que os recomiendo que os cojáis incluso una tallita más porque son ajustaditos y vienen justos. Luego me cogí en Zara este body que está en tienda porque igual me lo cogí el otro día y llevaba muchísimo tiempo queriendo este estilo de body porque el escote me encanta. Yo no soy muy fan de los body pero es bastante cómodo. Es todo de licra y tiene el escote cuadrado que es que me parece monísimo. Me cogí la talla S. Luego me he cogido también este top en primar que es una camiseta básica blanca pero me gusta mucho el tipo de corte que tiene. Para todos los días viene genial, es de canalé, me cogí la talla S y luego otra cosita que me he cogido, que esta la enseñé por un blog, es esta camiseta de Lizzie Baswire, esto sí que es de rebaja, de Bershka, no sé si seguirá estando porque sí que es verdad que yo hace poco las he visto en tienda pero estaban en rebajas, me encantaba desde que la sacaron la quería y la pillé súper bien de precio, me cogí la talla S y es que no me digáis que no es monísima, o sea es que fan ahora voy a pasar a los pantalones que tengo que enseñaros tres, estos primeros sí que son de rebaja pero como son muy básicos probablemente Probablemente los repongan o saquen algunos muy parecidos. Son de Zara y no sabría cómo describirlos. Son largos, así un poco estilo cargo, pero no llegan a ser de cargo. No sé si es lino. Parece lino, pero un poquito más grueso de lo normal. Son muy cómodos, quedan muy bonitos. Eh, de estos me cogí la talla XS porque eran también grandecitos. Luego eh, en Stradivarius me cogí estos de aquí que están muy arrugados porque los acabo de sacar de la maleta y los tengo que echar a lavar, pero os los quería enseñar. Estos sí que son de temporada y si sí, están en tienda, se ven muy blancos en cámara pero son así cruditos, son beige, no son blancos son linos, también un poco así más gruesitos y son comodísimos de verdad, esto me los estoy poniendo muchísimo sobre todo para ir a trabajar, me cogí la talla M y me costaron 20 euros, y ya lo último de pantalones y lo último de ropa antes de pasar a los accesorios, son estos pantalones de Zara que también son de temporada, me encantan o sea, son preciosos, estoy obsesionada con este tipo de pantalones, los tengo ya en todos los colores como habéis visto, pero es que son muy cómodos, además estos son más arregladitos son en un verde así muy oscuro, tirando a grisáceo la tela también es arrugadita, muy del estilo del chaleco, me cogí la talla XS porque también veo que vienen un poco sueltecitos, ahora voy a pasar a los accesorios, lo primero es este bolsito de aquí que también fue un regalo de mi cumple junto con el vestido pero es que es monísimo, creo que es de Stradivarius también no tenía ningún bolso en este color rojo tan vivo, me parece precioso con la cadenita dorada es sencillito pero muy cookie luego de primar me cogí este pack de calcetines que no pueden ser más bonitos son todos en colores pasteles y blanco con florecitas que como veis no lo he estrenado porque obviamente en verano pues yo estos calcetines altos no me los pongo me costaron 4 euros y vienen 5 pares en pool me cogí este pack que me lo estoy poniendo un montón que viene este collarcito así en blanquito que es por el que principalmente quería el pack 
porque tenía muchas ganas de un collar de este estilo y venía también con este de florecitas monísimo rojo que me encanta, también me lo estoy poniendo un montón la verdad porque son chulísimos para verano luego en mango de rebajas me compré estos pendientes que son muy bonitos, son como flores así de papel, no sé qué material es pero no pesan nada, estos sí que los he visto aunque son de rebaja los he visto hace poquito en tienda y los había en naranja, en rojo y en blanco creo, me encanta, o sea mmm, me parecen súper chulos para un look así más básico y darle rollito con los pendientes y ya lo último que os enseño es este anillo que me compré el otro día en Parfois, que no puede ser más bonito, me costó creo que 4 euros, sí que es verdad que esto tiene pinta que se va a poner feo pero me da igual porque es que la flor es maravillosa y eso es todo lo que os tenía que enseñar, espero que no se me haya olvidado nada, como os he dicho os dejo todos los enlaces y las referencias que encuentre en la cajita de información si alguno no le he puesto preguntarme porque probablemente sea que no la haya encontrado pero bueno a lo mejor se me ha olvidado y os la puedo dejar espero que os haya gustado muchísimo el vídeo no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal compartirlo y seguirme en todas las redes y nos vemos en el próximo